வெல்கம் டு கமல் ஆன்லைன் மேக்ஸ் இந்த வீடியோவில் சம் அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஷின் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் மேக்ஸிமைஸ் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ சப்ஜெக்ட் டூ எக்ஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ த்ரீ கன்ஸ்டைன்ஸ் மேக்ஸிமைசேஷன் ப்ராப்ளம் டூ வேரியபிள்ஸ் கொஷின் வாட் இஸ் தி ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ டு தி அபவ் எல்பிபி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ டூ வேரியபிள்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இதை கிராஃபிக்கலி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ இந்த ஹைப்பர் பிளேன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு டூ தேர்ட் கன்ஸ்டைண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக மாறும்போது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வித் எக்ஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ ஆக்சிஸ்னு வரும்போது டூ கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா டூனு வந்துடும் ஸோ நம்ம ஒரு ரஃப் கிராஃப் இங்கே நம்ம வரையும் பொழுது ஸோ இது எக்ஸ் ஒன் அது எக்ஸ் டூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன் டூ ஸோ டூ கமா ஜீரோ இது ஜீரோ கமா டூ ஸோ தேர்ட் கன்ஸ்டைண்ட் டூ கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா டூ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு டூன்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு வர்றப்போ அண்டு எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு டூ ஸோ டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் இங்கே நம்ம போட போகிறோம் ஸோ இப்படி ஒன்று வரும் இப்படி ஒன்று வருமா ஸோ இது எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ இது எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு டூ ஸோ எல்லாமே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுன்னு வரப்போ ஸோ இங்கேயும் அந்த ஏரியா இதுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ இங்கேயுமே இதுக்குள்ள தான் வந்துடும் ஸோ இப்போ கான்வெக்ஸ் ரீஜியன் அப்படின்னு வர்றப்போ ஸோ இந்த ரீஜியன் மட்டும்தான் ஸோ அப்போ அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஜீரோ ஜீரோ டூ கமா ஜீரோ ஆர் ஜீரோ கமா டூ ஸோ இதில் தான் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஆப்டிமல் பாயிண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ மேக்ஸிமைசேஷன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ ஸோ ஒவ்வொரு கார்னராக செக் பண்ணுறப்போ ஆரிஜினில் அதை செக் பண்ணும்போது ஜீரோ கமா ஜீரோனா ஜீரோ ஆகிடும் பாயிண்ட் வந்து ஏ பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஏ வந்து டூ ஸோ டூ அப்படின்னு வந்துடும் பி பி வந்து ஜீரோ கமா டூ அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ ஸோ அது வந்து ஃபோர் வந்துடும் அப்போ ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் அப்படின்னு வர்றப்போ எக்ஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ எக்ஸ் டூ வந்து டூ ஸோ இந்த கண்டிஷனில் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஸோ ஜீரோ கமா டூ ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது இந்த கணக்குக்கான சரியான விடை நெக்ஸ்ட் கொஷின் கன்சிடர் த ப்ராஜெக்ட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் நைன் ஜாப்ஸ் ஏ டு ஐ த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஃபார் ஈச் ஆஃப் த ஜாப்ஸ் ஆர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஸோ ஏ பி சிடிஇஎஃப் சிஹெச்ஐ நைன் ஜாப்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஜாபுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன்ஸும் அங்கே இருக்குது த கிரிட்டிக்கல் ஜாப்ஸ் ஆர் ஏடிஹெச்ஐ ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஜாப்ஸ் எது எது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க வாட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஏடிஹெச்ஐ அது மட்டும்தான் இங்கே கிரிட்டிக்கல் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏடிஹெச்ஐ ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன்ஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் எல்லாமே ஒன் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் வரும்போது ஏ டு டி டு ஹெச் டு ஐ ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் சி அப்படிங்கிறது இதுக்கு சரியான விடையாக வரும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இஃப் எக்ஸ் இஸ் எ டிசிஷன் வேரியபிள் ஆஃப் எ எல்பிபி அண்ட் அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன் சைன் தென் த வேரியபிள் கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ரைம் மைனஸ் எக்ஸ் டபுள் ப்ரைம் ஸோ ஆஸ் டு சால்வ் த எல்பிபி பை சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் வேர் எக்ஸ் ப்ரைம் அண்ட் எக்ஸ் டபுள் ப்ரைமோட நேச்சர் எப்படி அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒரு அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன் சைன் ஒரு வேரியபிள் நம்ம எல்பிபியில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ நான் நெகட்டிவ் வேரியபிள்ஸாக நம்ம தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதான் நமக்கு அன்ரெஸ்ட்ரிக்டடு இன் சைன் அப்படிங்கிற அந்த வேரியபிளை சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் நெகட்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒ
அது x பிரைம் ஆர் எக்ஸ் டேஷ் மைனஸ் எக்ஸ் டபுள் டேஷ் அப்படின்னு எழுதுவோம் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ நான் நெகட்டிவ் வேரியபிள்ஸ் அதனால் அந்த x பிரைம் அண்ட் எக்ஸ் டபுள் பிரைம் ரெண்டுமே நான் நெகட்டிவாக இருக்கணும் பாசிட்டிவாக மட்டும்தான் அது ரெண்டுமே இருக்கணும் அதனோட டிஃப்ரென்ஸாக எழுதுகிறப்போ அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன் சைன் அப்படிங்கிற வேரியபிள் நமக்கு வந்துடும் ஸோ இதுக்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் டி எக்ஸ் டேஷ் அண்டு எக்ஸ் டபுள் டேஷ் ஆர் எக்ஸ் பிரைம் ஆர் எக்ஸ் டபுள் பிரைம் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வைல் சால்விங் அண்ட் எல்பிபி டிஃபைன்ட் பை என் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் எம் ஈக்குவேஷன்ஸ் எம் இஸ் லெஸ் தேன் என் So, while solving an LPP through simplex method, basic solutions are determined by setting n minus some variables equal to 0 and solving remaining m equations to obtain solution for remaining m variables provided the resulting solutions are unique. This means that the maximum number of basic solution is. So, in basic solution, what is the definition of definition? One of the n variables is எம் கன்ஸ்டைன்ஸ் இருக்கிற ஒரு எல்பிபிக்கு வாட் இஸ் த மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் பேசிக் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஸோ இங்கே எம் அண்ட் என் ஆர் ரிலேட்டட் பை என் இஸ் பிக்கர் தேன் எம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேசிக் சொல்யூஷன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா நம்ம அதை படிச்சுருப்போம் என்சிஎம் ஸோ அந்த என்சிஎம்மோட வேல்யூ தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க So, n factorial by m factorial into n minus m factorial. So, is the number of, uh, maximum number of basic solutions when an LPP defined by n variables and m constraints. So, in the option one the a, that is the same thing. Next question, consider the function fx equal to modulus x by x. த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ மைனஸ் எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ இந்த த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோட வேலிடிட்டி இது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் பை ஒன் நம்ம இங்கே செக் பண்ணுவோம் மாடுலஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்சல்யூட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதனுடைய டெஃபினேஷன் நமக்கு தெரியும் மாடுலஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஆர் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஜீரோங்கிற கேஸ் நீங்கள் எங்கே வேணால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டோடைய வேலிடிட்டி அது உண்மையாக அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுவோம் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்துப்போம் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஓகே நான் அதை ஹெச்சில் மாற்றிக்கிறேன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஹெச் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஜீரோவுக்கு ரைட் சைட் லிமிட்டே எடுக்க போகிறோம் ஜீரோ டு ஹெச் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஹெச் வந்து எஃப் ஆஃப் ஹெச் தான் அப்போ லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஹெச் ஸோ லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஹெச்னு வர்றப்போ மாடுலஸ் ஹெச் பை ஹெச்னு வரும் ஸோ மாடுலஸ் ஹெச்னால் அது ஹெச் தானே அப்போ லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஹெச் பை ஹெச் ஸோ வேல்யூ வந்து ஒன்று ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ அப்படிங்கிறது ட்ரூ பி எடுத்துப்போம் அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது வெதர் இட் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இதையும் நம்ம ஹெச்சுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் எச் ஸோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் எச்னா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எச் ஸோ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஹெச் என்ன வரும் லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ மாடுலஸ் மைனஸ் ஹெச் பை மைனஸ் ஹெச் ஏன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து மாடுலஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் ஹெச்னு அதை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ 
மாடுலஸ் அப்படிங்கிறது அப்சல்யூட் ஃபங்க்ஷனில் தான் நான் இப்போ இப்போ சொன்னோம் அப்போ மைனஸ் ஹெச்னு வர்றப்போ அது ப்ளஸ் ஹெச் அப்படின்னே நம்ம அதை எடுத்துப்போம் அப்போ ஹெச் பை மைனஸ் ஹெச் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதுக்கு லிமிட் எடுத்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் அதாவது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அது வந்து மைனஸ் ஒன்று இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் பி அப்போ அது வந்து ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் ஸோ அதுவும் ட்ரூ ஏ ஆல்சோ ட்ரூ இப்போ நோட் பண்ணுங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் வந்து ஒன்று இருக்கு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ மைனஸ் நெகட்டிவ் சைடு லெஃப்ட் சைடு லிமிட் வந்து மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கு ஸோ லெஃப்ட் லிமிட் ரைட் லிமிட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது டஸ் நாட் எக்ஸிஸ் என்ன டெஃபினேஷன் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு பாயிண்டில் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும்னா அதனுடைய டூ சைட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அது ஈக்குவலாக எதுக்கு இருக்கணும்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் அண்ட் வேல்யூக்கு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எஃப் ஆஃப் ஏவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணுங்கிறது தான் நம்ம டெஃபினேஷன் ஸோ இங்கே இது ரெண்டுமே அன்ஈக்குவலாக இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதனால் அந்த லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது இப்போ கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஏ பி சி பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆல்சோ ட்ரூ பி ஆல்சோ ட்ரூ சி ஆல்சோ ஸோ ஆல் த த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஏ பி சி ஆர் ட்ரூ அப்போ ஆப்ஷன் ஒன் ஏ அதான் அதுக்கான சரியான விடை கொஷின் சிக்ஸ் பாருங்கள் பை லெக்ரோஞ்சேஸ் மீன் வேல்யூ தேரும் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஈஸ் ட்ரூ ஸோ டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கிவன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் எ கர்வ் ஏ பி has a tangent at each of its points then there exist at least one point c on this curve the tangent at which is parallel to the chord ab so idu vandu true uh, geometrical interpretation of lagrange's mean value theorem da inga statement a nu kuduthirukanga statement b paakala if f of x is equal to 0 in the interval na then f of x as சேம் வேல்யூ ஃபார் எவ்ரி வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இன் ஏபி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த இன்டர்வெல்க்குள்ள எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகுது அப்படின்னா தென் எவ்ரி வேல்யூவுக்கு அது ஜீரோ ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங் இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இன்டர்வல் அப்படின்னாலே ஆக்சுவலாக நமக்கு லெக்ரவுண்டேஸ் மீன் வேல்யூ தேரம் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் ஏபியில் டிஃப்ரென்ஷியபிளாகவும் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏபியில் கண்டினியூஸாகவும் இருக்கும்போது அந்த ஓப்பன் இன்டர்வலில் இன் பிட்வீனில் ஒரு பாயிண்ட் சி அப்படின்ன ஒரு பாயிண்டில் அதோடய வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் நம்மளை க்ரௌண்டிஸ் மீன் வேல்யூ தேரம் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி வரும்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி வந்து எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ பை பி மைனஸ் ஏ அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் பி செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இன்டர்வல் தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் சேம் வேல்யூ ஃபார் எவ்ரி வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வந்தது அப்படின்னாலே இந்த டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது எஃப் ஆஃப் பி எஃப் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது இங்கே நாட் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ மட்டும்தான் நம்ம சி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை அந்த இன்டர்வல் ஏபியில் நம்ம எடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் இங்கே செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸ் ஏ மட்டும்தான் இங்கே ட்ரூ ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஏ அலோன் இஸ் ட்ரூ அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் இங்கே ட்ரூ அதுதான் என்னோடய ஜாமெட்ரிக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங் So question 7, what is the chance that a leap year selected at random will contain 53 wednesdays? So, leap year is 365 days. 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 So, leap year is 352 weeks. So, leap year is 365 days. 5, 366 ஒரு லீப் இயர் ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸு ப்ளஸ் ஒரு டூ டேஸ் வரும் 
ஸோ கொஷின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு லீப்பியை ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணும்போது அதில் ஃபிஃப்டி த்ரீ வெட்னஸ்டே வர்றதுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டின்னு கேட்குறாங்க ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறதுனால ஃபிஃப்டி டூ வெட்னஸ்டே கண்டிப்பாக வரும் அந்த டூ டேஸ் பேலன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் வர வெட்னஸ்டே பேஸ் பொறுத்து தான் இந்த ஆன்சரே இங்கே வரும் அப்போ அந்த டூ டேஸ் அப்படின்றது எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இதே மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபிஃப்டி த்ரீ சண்டேஸ் மண்டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த டூ டேஸ் வரும்போது அது சண்டே மண்டே அது மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை மண்டே டியூஸ்டேன்னு இருக்கலாம் டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே ஆர் வெட்னஸ்டே தர்ஸ்டே தர்ஸ்டே ஃப்ரைடே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சாட்டர்டே சண்டே ஸோ இந்த செவன் காம்பினேஷன்ஸில் அந்த டூ டேஸ் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் இதில் வெட்னஸ்டே எங்கே வரும் அப்படின்னு பாருங்கள் டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே வெட்னஸ்டே தேர்ஸ்டே ஸோ டோட்டலாக இங்கே செவன் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதில் வெட்னஸ்டே ஃபேவரபுளாக வர்றது டூ அவுட்கம்ஸில் தான் அப்போது டூ பை செவன் அப்படிங்கிறது இதனுடைய சான்ஸ் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி ஆப்ஷன் டி வந்து இதுக்கு சரியான விடை லாஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய டெரிவேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துருவோம் எஃப் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் எஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் டூ எஃப் ஒய் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் அது டூ ஒய் எஃப் ஒய் ஒய் வந்து டூ எஃப் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு வரும்போது ஜீரோனு ஆகிடும் ஸோ ஆர்டி மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு அதை படிச்சுருப்போம் FXX into FYY minus FXY ஓட ஹோல் ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ இது ஒரு மைனஸ் டூ இது டூ இது மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோரு நெகட்டிவ் ஜீரோ லெஸ் தேன் ஜீரோன்னு வந்துடும் ஸோ இங்கே எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ் எல்லாம் எப்போ பாசிபிள் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் நம்ம சிம்பிளாக அதை அப்படி தான் பேசுவோம் ஆர்டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்போ மட்டும்தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் அது லெஸ் தேன் ஜீரோன்னு வந்தது அப்படின்னாலே அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து செடல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால் இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ் எதுவுமே வராது ஸோ எஃப் ஹேஸ் நோ எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூ அப்படின்றது தான் இந்த கணக்குக்கான விடை ஸோ இந்த ஆர்டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் பாசிட்டிவாக இருந்து ஆர் பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா அது மினிமமாக இருக்கும் ஆர்டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் பாசிட்டிவாக இருந்து ஆர் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா அது மேக்சிமம் பாயிண்ட்ஸாக இருக்கும் மேக்சிமம் மினிமம் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா எஃப்எக்ஸ் எஃப்ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணி கிடைக்கிற அந்த பாயிண்ட்ஸை அந்த கண்டிஷனில் நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே அந்த மாதிரியான கேஸ் நமக்கு அரைஸ் ஆகலை ரீசன் வந்து ஆர்டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது ஸோ எஃப்எஸ் நோ எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூ அப்படிங்கிறது தான் இந்த கணக்குக்கான சரியான விடை தொடர்ந்து சேனலை பார்த்துக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கும் ஏதாவது டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமில் இருக்கிற அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அந்த கொஷினை அனுப்புங்க நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுறேன் நன்றி